Tatizo la kukojoa kitandani kwa baadhi ya watoto limekuwa kikwazo kwa wahanga wa tatizo hilo. Leo, daktari bingo wa magonjwa ya sukari na homoni kutoka hospitali ya taifa muhimbili, upanga na mloganzira Dr. Faraja Chiwanga, ameleza sababu na jinsi ya kushughulikia tatizo hilo. Kwanza Dr. Faraja ameanza kwa kusema usifadhaike mtoto kukojoa kitandani kwani ni hatua ya ukuaji. Mtoto kukojoa kitandani akiwa usingizini hutokea kwa watoto wengi baada ya kufikia umri wa miaka mitano hadi saba ambapo inategemewa kuwa wanaweza kuamka kwenda kujisaidia sehemu inayostahili. Hali hii haimaanishi kuwa mtoto hajafundishwa vizuri bali hatua mojawapo katika ukuaji wake. Dr. Faraja ameendelea kusema kwamba mtoto kuacha kukojoa kitandani usiku na kuimarika kibofu. Anasema kwa wastani watoto wengi wenye umri wa miaka mitano wanaweza kwenda kujisaidia wenyewe na wachache kuendelea kukojoa kitandani hadi miaka saba. Wazazi wasiwe na wasiwasi wala kufadhaika kwani kibofu kinaendelea kuimarika katika utunzaji wa haja ndogo wakati wa usiku ambapo hali hii hupotea bila tiba yoyote. Dr. Faraja ameendelea kusema chanzo cha mtoto kuendelea kukojoa kitandani ni nini? Anasema chanzo hasa cha mtoto kuendelea kukojoa kitandani hakijulikani ila baadhi ya mambo yanaongeza uwezekano wa tatizo hili kama vile maumbile yani kuwa na kibofu kidogo kisicho na uwezo wa kuhifadhi kiasi kingi cha mkojo tukio linaloletea msongo wa mawazo mfano kuhamia shule mpya kupata mdogo au ugomvi wa wazazi lakini pia historia kwenye familia kama mzazi mmoja au wote walikuwa na tatizo hilo tatizo la mishipa ya fahamu linalosababisha mtoto asihisi kibofu kujaa upungufu wa homoni inayoweka uwiano wa mkojo unaotengenezwa mwilini ugonjwa wa sukari au maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo yani UTI lakini daktari huyu bingwa ameendelea kusema kwamba unawezaje kumsaidia mtoto asiendelee kukojoa kitandani anashauri wazazi au walezi kushughulikia swala hili kwa upendo uvumilivu na kuepuka vitendo vitakavyomfadhaisha mtoto kama vile kumpa adhabu kumdhalilisha mbele ya watu au kumuita majina yasiyofaa Anasema mkumbushe kujisaidia, weka mazingira mazuri ya yeye kwenda kujisaidia, mfano kuwepo taa au kumsindikiza. Lakini pia weka muda maalum, yani alam ambapo ataamka usiku kwenda kujisaidia. Njia zote zikishindikana au wakiendelea kukojoa kitandani wakati alishaacha, ni muhimu apelekwe kwa wataalamu wa afya. Endelea kutufuatilia kwa dondoo mbalimbali zinazokuwekea kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter na usiache kupakua application ya TSN ili uwe wa kwanza kupata taarifa zinazoandikwa na magazeti yetu mimi naitwa Brown Jonas